Muy buen día y bienvenidos a un pequeño video más de su canal Orquídeas e Historias de Fregadero. Hoy es abril 11 del año 2024. Estamos en Puerto Rico, una isla tropical entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, donde gozamos de una constante maravilla de clima tropical. Así que aquí las fechas para, para hacer huerto, para comenzar huerto, son un poco más relajadas que en otras partes del mundo. Por eso es que yo en este momento he comenzado mis semilleros. Y como aquí en Puerto Rico llueve mucho, yo comienzo mis semilleros en estas cajitas plásticas que cuando uno va al supermercado y compra panecillos, dulcecitos, a veces lechuga, pues vienen estos contenedores. Y yo lo que hago es que no tienen huequitos abajo, no hay drenaje porque no quiero que se pierda la condensación que se forma. Pongo escasamente una pulgada de tierra, pongo las semillitas y entonces las cubro con nada, con unas polvoreaditas más de, de tierra. Y claro, las pongo en un lugar donde reciban buena luz para que puedan germinar. Como ven, miren, esta fue la primera que, pre que preparé y ya hay condensación. Eso va a ir pasando con todas las, las cajas. Y claro, yo vendré a diario a, a chequearlas y a echarles agua con una botella, con una botella cualquiera de esas de spray, según les haga falta. Aquí tengo, ay, se me olvidó que es esto. Ah, sí, estos son nabos y estos son unos ajíes chiquititos que se llaman sabrositos. Aquí tengo pimientos. De este lado sembré unas cuantas semillas de los pimientos esos grandes, los morrones que dicen, los bell peppers, del supermercado. Y aquí tengo otros que son de, de sobrecito. A veces ni los de sobrecito salen porque las semillas vienen viejas, pero bueno, se intenta. Aquí sembré de un intercambio que hice hace ya bastante tiempo, pepinos angolos y repollo y acá tengo eh, así ah, si ya me acordé zanahorias y de este lado tengo tomates de ensalada no importa que estén mezclados porque están bastante separados y yo lo que hago es germinar ahí la, las plantitas cuando están ya con buen tamaño pues entonces destapo a veces está donde destaparlas porque aquí los lagartijos son muy golosos y se me comen todas esas plantitas chiquitas, así que tengo que tener, tengo que ser más celosita con ellos antes de, de sacarlos. Pero claro, falta preparar los bancales y en eso he estado trabajando. Acompáñenme para que vean. Mi huerto es muy sencillo y está compuesto básicamente de contenedores plásticos que la gente ha botado de macetas, de latas, etcétera, y créanlo o no, así, ahí yo cosecho. Esto que están viendo aquí es espinaca, estas espinacas me sirven a mí para hacerme mis, mis tortillas que como usualmente de desayuno, a veces de almuerzo, me la paso siempre, ya ven, este, arrancando maleza, porque pues eso es parte de, de vivir en un clima tropical, la maleza está por todos lugares creciendo constantemente y hay que arrancarla. Esas matitas de espinaca que se colaron aquí, que aquí es que yo tengo unas cuantas orquídeas de tierra, pues esas van a ser yo creo que la cena de esta noche porque no las puedo dejar creciendo ahí porque la espinaca es muy invasiva. Y acaba, acaba con todo. Hay que tenerla muy, muy controladita. Aquí tengo una matita de higo. El año pasado me dio una pequeña cosecha. Estos que están viendo aquí el sol tan bonito son espárragos. 
Se supone que este año haya cosecha de espárragos. Vamos a ver. Pero vamos a lo que yo llamo mis bancales. Miren, como les dije anteriormente, no son más que cajas plásticas. Todas estas cajas plásticas ha sido que la gente ha botado y yo pues las recojo. Esto está lleno de tilo. Aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que esto es un lirio. Vamos a dejarlo ahí un ratito. Porque de todas maneras todavía no voy a trabajar con estos bancales. Yo aquí estoy echando todo el material vegetativo de la cocina. Los cascarones de huevo. Todo lo que encuentro. Y tengo también un montón de hojas que voy a echar. Porque todo eso yo lo voy a mezclar con la tierra. Y... Probablemente hoy, hoy voy a coger este bancal que está de lo que está más lleno y le voy a arrancar todas las matitas que están ahí que no deben estar. Miren, esta es la espinaca, no les digo. Si yo la dejo, la espinaca se apropia del patio, pero ya esa misma acaba en mi sartén. Pues voy a trabajar con este bancal. Hay que limpiarle todas esas hojitas, todas estas matitas que crecen. Y lo que voy a hacer es que voy a, mira aquí, ajá, voy a echarles tierra. El tilo, no lo voy a hacer hoy por el tilo, también quiero echarle tierra. O sea, quiero sacar el tilo, echar tierra para que esté más alto, no esté tan, tan tirado ahí abajo. Y este otro, ven, que está más altito. Así que estos van a ser los, los trabajos de hoy en el huerto. Porque en el jardín siempre hay mucho que hacer. El año pasado, yo sembré aquí cebollines. Me queda todavía este que está enorme. Pero miren cómo esto se llena de pasto. Yo... Yo me la paso arrancando esto y a los dos o tres días vengo y está así como ustedes lo ven. Y hasta las dos sembré zanahorias. Las zanahorias se me dieron, bueno, los cebollines y las zanahorias, los dos se me vieron súper bien. Pero no estoy muy segura de dónde es que voy a sembrar, de qué es lo que voy a sembrar en estas áreas. Estoy empezando tal vez este sembrar calabacines, que le hace falta un espacio grande y protegido, porque como yo tengo... Aquí perros y gatos, pues ya ustedes saben, hacen, hacen estante. Hace como unos 10 días sembré los cebollines y miren, ahí hay ya uno, por acá hay otro, acá hay uno que está bien grande, aquí hay otro que está grande. Y claro, están también todos los yerbajos que saben que tengo que estar ahora encima de ellos, pues porque eso es parte de, de la vida en un jardín. Pero sí, esos son mi, mis trabajos de hoy que voy a tener, bueno, que escojo hacer. Estos son berenjenas. Miren, ya traen, ya traen, no sé si pueden ver, ya traen flores, bueno, los capullitos. También traen ya mordidas de bicharracos porque la vida es así, todo es así, nada es perfecto. Y estas hojas con puntitos, eso es que tiene una plaguita, así que ya mismo, bueno, ya mismo no tengo que esperar que baje el sol para echar algún tipo de plaguicida porque echar plaguicida con el sol así como está de bravo, eso es matar las plantas. Este bejuco que ven aquí, que está, que va por todas partes, sale de aquí. Esto es un ñame, pero eso, bendito, yo lo voy a sacar y lo voy a botar porque ese ñame no es el tipo de ñame que yo pensaba que era. Y es un ñame que es baboso, malísimo. Lo siento, mi corazón, no me gusta. Y si no me gusta, ¿para qué va a ocupar espacio en en mi jardín miren esto ven 
todas esas bolitas que tiene la espinaca esos son semillas y yo no puedo dejar que esas semillas se maduren y sigan echando matas de espinaca porque de por sí ya este patio está invadido de espinaca así que esas las voy a tener que arrancar y más adelante más adelante dejaré otras plantas que, que sí lleguen a semillas pero no puede ser tan temprano porque si no no quieran ustedes saber cómo se pone esto de espinaca. No hace... Déjame abrir esto aquí. No hace verdaderamente ni una semana que yo vine y e hice esto mismo que estoy haciendo. Sacando plantitas. Y ya está llena de, de matojo. No voy a seguir ahora porque tengo que buscar una silla para poder hacer esto con comodidad. Porque si no, me quedo sin espalda. Así que para los que estaban preguntando y qué del huerto, bueno, del huerto estamos hasta este momento comiendo espinacas. Tenemos los semilleros hechos. Hoy voy a estar trabajando en echarle tierra a alguno, porque no es echar la tierra nada más, tengo que venir con una pala y comenzar a mezclar. Así que en esas estamos. Yo pienso que ya, ya como dentro de dos semanas, si Dios me ayuda, voy a tener todo ahí ya ordenadito y las plantitas tal vez a pun algunas a punto de, de poder ser trasplantadas. Hay que ver, no todo... No todo es tan fácil como a veces se pinta. Así que, pues sin nada más por el momento para reportarles, me despido deseándoles hermosas floraciones y frutos maravillosos. Cuídense mucho. Bye, bye.